എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പാര പണിതു എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ആക്ഷേപമായിരുന്നു കാരണം വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിശ്വാസി സമൂഹം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനാൽ പീഡനമേറ്റു വാങ്ങിയപ്പോൾ കള്ളക്കേസുകളിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിൽ രാപ്പകൽ ഉറക്കമിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കളവരെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുക അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് റെയ്ഡ് നടത്തുക ഈ തരത്തിലൊക്കെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോയത് അന്നൊക്കെ വിശ്വാസികളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കും എന്നായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് ഔദ്യോഗിക നിലപാട് അറിയിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവന ആ തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ബി ജെ പിയും ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിച്ച പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും മറ്റെവിടെയും എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും എന്തായാലും എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിതമായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസികളോടുള്ള നീതികേടിൽ വിശ്വാസികളോടുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പിൽ അത് ജനവിധിയിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന് എൻ എസ് എസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ജി സുകുമാരൻ നായർ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അതോടൊപ്പം എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറും എൻ എസ് എസ് ജി സുകുമാരൻ നായരുമായി പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായിരുന്നു അത് സി പി എം വിരുദ്ധ ഇടത് വിരുദ്ധ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാട് വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിനെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട ആ അജണ്ടയിൽ യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകും എന്നുള്ളതും എന്നാൽ ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തനംതിട്ടയും കുമ്മനം രാജശേഖരനും കെ സുരേന്ദ്രനും ഇവർ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ആകും എന്നുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പിയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അവിടെ പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒക്കെ ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണ തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫിനും പത്തനംതിട്ടയിലും യു ഡി എഫിനായി എന്നുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ ഖിന്നനാണ് ജി സുകുമാരൻ നായർ യു ഡി എഫ് ജി സുകുമാരൻ നായരെ ചതിച്ചു എൻ എസ് എസിനെ ചതിച്ചു എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗവും എൻ എസ് എസിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം എൻ എസ് എസിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനം എൻ എസ് എസിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനവും എൻ എസ് എസിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പറയുന്നു എൻ എസ് എസ് വേദനിക്കുന്നത് ഈ ഇടത്തിലാണ് കാര്യം യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകട്ടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ ഇവർ പറയുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഏകീകരണം എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നത് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ ഏകീകരണത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നില്ല എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പരസ്യ പ്രസ്താവന ഈ തരത്തിൽ ഇറക്കണം ഈ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം അതിന്റെ അർത്ഥം യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് വീണ്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഫേവറിറ്റിസം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനുള്ള കുത്സിത നിലപാട് യു ഡി എഫ് എടുക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് അവിടെ ബി ജെ പി പറയുന്നത് എൻ എസ് എസിന് അത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ബി ജെ പിയെ ചതിച്ചതാണ് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം നിന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അത് പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിച്ചത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരാണ് ശശി തരൂർ ഹൈന്ദവരുടെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെയും ഒക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി സമാന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്
ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അന്നും നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് വിജയത്തിനടിസ്ഥാനമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ ആറ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി താക്കീതായി എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ ഈ പത്തൊൻപത് സീറ്റിന്റെ യു ഡി എഫ് വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലും മന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പത്തൊൻപത് സീറ്റ് വിജയം എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയും എൻ എസ് എസിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ എസ് എസിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചതി നേരിട്ടു എന്ന് എൻ എസ് എസിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലും വാക്കുകളുമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹവുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിനെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പും താക്കീതും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത്